Hello, good evening. Hi, good evening, Jay. teacher. How are you today? Uh, very good. Oh my goodness. I'm glad to hear that. And how was work? Eh, me pregunta algo sobre el trabajo. Yes, how was work? I'm sorry that I have to, tengo que tener la cámara apagada porque se fue la luz aquí y no, no ha regresado. Entonces, para guardar energía, voy a tener la cámara apagada, ¿ok? Está bien, teacher. Yes. How was your work? ¿Cómo estuvo ¿Cómo, el trabajo? ¿Cómo, es, cómo me fue el trabajo? Um, ¿Cómo le podría decir? Este, movie. Ok. Estuvo movido. Eh, ha. Uh, para usar las palabras que hemos tenido, este, a lot shipping. Ok, a lot of shipping. Eh, a lot, bastantes envíos, quiero decir. Okay. A lot shipping. Yeah, shipping. Uh -huh. A lot shipping. Um, y para decir varios destinos, destiny. Different uh, places. Different uh, places. Eh, this is my word. Es, Okay, very good. And uh, so, what do you do? Do, do you work in a, in a customs? ¿Trabaja en la aduana? No. Eh, um, develop, development eh, product. Product okay. development. Okay, product development. Okay, very good. Desarrollo, like... desarrollo de producto. Y right. en eh, las muestras que uh -huh. desarrollamos las enviamos a los clientes. Oh, that's entonces, great. Ajá. Entonces yo hago la eh, documentación y la llevo a aduana. All right. Uh, it sounds like a, a fun job. Sí, como que es un trabajo divertido y, y complicado. Sí. Uh -huh. Eso sí, es este es entretenido porque trato con diferentes personas y con todas las de mi área okay. y lo complicado es estar seguro de a dónde voy a mandar el paquete that's true it doesn't end up in somebody else's hand no termina así, en otras manos verdad así es ya ya me pasó la primera vez que lo envié para otro estado siempre Estados Unidos oh. pero ah. me equivoqué en la dirección se ah. perdió el paquete ah, oh, pero estaba goodness. aprendiendo Oh my goodness. Así que I, I, I love my 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 your job. Me uh, uh, area the the work. Mm -hmm. Yes, I love my job. I love my job. Así es. Yes. Okay, I like very it. good. You love what you do. Okay, very good. Uh, thank you. Gracias. Hello, Josué. Levi, ¿cómo está? Hi. Hi. Le digo a Kelly que voy a tener la cámara apagada porque se ha ido la luz aquí y estoy con la batería. Para que nos dure, me dure los dos, los dos horas, lo voy a tener la, la cámara apagada, ¿ok? Ok. Ay, disculpen. All right, and, and how was your day today, Josué? Um, so, so. <laughs> so, so, ok. A lot of work to do, huh? A lot of work to do. Eso es lo que aprendimos ayer. A lot of work to do. Uh -huh. All right. Very good. Well, you were busy today. Estuviste ocupado. Um, sí, más o menos. Más o menos. Okay. Okay, very good. Excellent. Hello, Norma. How are you? Hello. How are you? I'm doing great. Uh, thank you for asking. And how uh, how was your work today? Oh, I'm fine, I think. Um, very, muy ocupada, con mucho trabajo. Busy. Busy. Busy, busy. thank you. Mm -hmm. um, um, ¿Qué más? Con mucho ejercicio también. Okay. Y otras actividades con mis chicos. Pero ah. en general, todo, todo nice, todo bien. Okay, sounds great. It sounds like a, it was a good day today. And it's Thursday. Uh, how many days per week do you work? ¿Cuántos días por la semana trabaja? Um, five. Five days. Five, five, five days. Okay. Very good. Excellent. I'm glad to hear that. 
All right, uh, uh, Tamara. Good How evening, teacher. Today? Good evening. Good you evening. look great. Fine. All right, and, and how was uh, your work? Hoy fue un día relajado, gracias a Dios. Okay, sounds great. Not too busy. Not no. too busy. Okay, sounds great. Well, the, you know, we need Not those days once in a while. Necesitamos esos días uh, una vez al tiempo, ¿verdad? Sí. Defin right. Definitivamente. Absolutely. Yes. Great. Excellent. Thank you, uh, Tamara. And Jessica, thank you. You are the, the, always busy, huh? Hi, teacher. Good Hi. evening, everyone. Good evening. And how was your day? Um, I have a productive date. Um, today I call... Uh, with clients and providers and okay. there are days that is relaxed but in my jobs the the most times and Mo most, of the time. Moy, moy, most every time and most of the time most of the times yes. my activities is with with relationship with with clients and okay. providers and with customs and in many activities. All right. Okay. Well, it sounds like a, um, you have fun uh, talking to customers. And some. I I am an import and export coordinator, and I work with the customs, with the transport, vessels, oh, okay. airlines, okay. and so ocean carriers. With, so you work with uh, customs? Yeah. Trabajamos. Uh, well, we Hablar español. Este, okay. trabajamos, trabajamos con la aduana, con navieras, transportistas terrestres okay. y aerolíneas, ¿verdad? Para coordinar importaciones y exportaciones. Mm -hmm. Estamos en el área de logística, mm -hmm. logística de transporte. Ok, wow, my goodness. It sounds like a, you are a very important person. Son divertidos y estresantes a la vez, pero nos gusta lo que hacemos. Absolutely. Gracias, teacher. Yes, yes. It yes, looks yes. like you enjoy what you do. Excellent. Okay, Cindy, how are you? Hello, Cindy, how are you? Yo tenía un poco problemas con el internet. Oh, sí, sí, yo también. Por eso es que estoy con la cámara apagada porque aquí en mi área se ha ido la luz. O sea, no hay luz. Sí, yo ahorita... Ajá. Ahorita que entré, no le escuché a nadita a Jessica. No sé si solo era yo o por problemas de mi internet. Eh, no, yo le estuve escuchando a Jessica. Parece que es problema de internet. Pero sí, vamos a, a, ah, pues tratar, sí, de hacer, a tratar de hacerlo mejor. Yeah. And, uh, ok, okay. Uh, let's see. Yesterday we were talking about uh, the... Uh, Interrogative sentences, ¿verdad? Y las interrogative sentences dijimos que era, eh, la estructura era diferente de como lo hemos aprendido eh, las otras oraciones. Entonces tenemos uh, tres tipos de oraciones. No o tiempo de oraciones, es diferente. Tipo de oraciones. Tenemos a uh, affirmative. Affirmative. Tenemos a... Uh, negative y tenemos interrogative interrogative sentences just a second interrogative and interrogative sentences y la interrogative es la que estuvimos trabajando ayer yesterday dijimos que llevaba el auxiliary verdad auxiliary verb eh, el auxiliary podía ser el do o el does, do or does, dependiendo de el, el dependiendo de el, la, el pronombre, ¿verdad? Eso es lo que iba a indicar si era eh, el do o el does. 
Bien, ¿Se pronombra la tercera persona o no? Y, y luego teníamos el, el subject. Uh, el subject. Sí, luego del subject tenemos el, uh, el verb. Y el verb tiene que ir en su base form, ¿verdad? Base form. Tiene que ir el verbo, no tiene que ir conjugated uh, ni, uh, ni infinitive. Luego, después del, del, del verb, viene el complement. Complement. Y por último, tiene el question mark. El question mark, que es bien importante. Si no, no es una question. Yes. Question mark. Mm. Question mark. Sí, esa es la estructura de una interrogative sentences. Entonces, um, do you, no, por ejemplo, si le pregunto a Tamara, do you like um, uh, horror movies? Eh, Tamara. Yeah, do you like uh, horror no, movies, no. Tamara? I, no, I I like I like yeah, those... don't. Okay, so yeah, I said no, I don't. Yeah. Uh, I like romantic. Romantic, you said? Action. Oh, action. action. Yes. Okay. Steven Stallone, right? action movie, uh, Rocky, action movie, yes. action, yes. action, yes. okay. Arnold Schwarzenegger. There we go, Arnold Schwarzenegger. Jason Statham. Mm -hmm. <laughs> St uh, Stallone. Okay, so that will be the uh, structure of the uh, the uh, question. Uh, interrogative sentences. Uh, do you like horror movies, Tamara? No, I don't. I like romantic action movies. No, no, romantic, no. It's only action movie. I'm sorry. Uh, so, I like action movies. Yeah, very good. So, that that would be the um, structure of the interrogative. We, we also went uh, through um, uh, words. Remember the words that we went through? ¿Cómo se llamaban las palabras que nosotros uh, estuvimos uh, aprendiendo yesterday? Eh, the countable, countable and uncountable. And uncountable, ¿verdad? Countable nouns. Yes, countable and uncountable nouns. Y ahí teníamos uh, eh, diferentes palabras que usábamos para referirnos a los countable ¿verdad? y a los uncountable y dijimos también que usábamos uh, verbos uh, uh, plural verb y uh, singular verbs el plural era cuando usamos el are y el singular es el is y para uncountable dijimos que usábamos el much, el how much a little, a, little, y a, es, lot. Uh, a lot y es a lot of some y any, que any. El, el, en lo usábamos para question y para interrogative. interrogative. Yes, la negative e interrogative. Luego teníamos los countable. Para preguntar la cantidad, decíamos how many, uh, sí. many, yes, a few, que era pocos, ¿verdad? A lot of, que también lo usábamos con countable y el uncountable, some, y el any. Usábamos uh -huh. para. Esos son los que aprendimos ayer. Teacher. Yes, dígame. En la oración donde escribía si a Tamara le gustan las películas de horror, ahí le hace falta el subject. O oh, porque pronuncia Tamara al final, ya no escribimos do you like. Do you like horror movies, Tamara? Yes. Ah, lo que pasa es que solo dice do like horror movies. No, no, no. Do you. Do you. Aquí le falta el subject. Do you. Ok. Yes. Do you like horror movies? No, thank you. Gracias a usted. Ah, como dijo que iba a ser mi asistente, ¿verdad? Ok, ya veo, oh, ya veo. Oh, sí. <risa> Ay, sí, ya entendí. Yes. Sí, Tamara, ya entendí. Ya entendí, la, ya entendí el mensaje. Hey, teacher. Hmm. Es como la secretaria. Hey, tienen que ir ahorita. 
le, viene la, la reunión a las nueve. Yes. <laughs> right on the money. Very good. Good job, uh, uh, Jessica. Okay, so tenemos el countable, eh, countable nouns y eh, eh, las palabras que aprendimos para referirnos a el número, ¿verdad? Hoy lo que vamos a aprender, bueno, no lo vamos a aprender, sino vamos a, a practicar más, que son las uh, present tense, uh, present tense, uh, negatives, uh, negative sentences. Solo nos vamos a, 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 le vamos a poner with action, action verbs. Yeah. Hay unas que tienen el, el static verb, es, estas son con action verb. Como a Tamara le gustan action movies, por eso vamos a estudiarlo con action verbs. Yeah. Ok, entonces uh, acuérdense, siempre que nosotros uh, eh, vamos a, a hacer una pregunta o una negation, algo de, siempre usamos el, el do y el not, o el does y el not, ya yeah? does not, o también lo podemos hacer contactado, ¿verdad? don't, en el caso de que ponga así, acuérdense que lo tienen que pronunciar don't, don't, ya yeah? no don't, don't se ve diferente, ese don't, ya yeah? don't, y el does, este lo usamos con doesn't. Yeah. Ahí diríamos doesn't. La N doesn't. Eh, como que tuviera una E aquí. Se ve como una E, ¿verdad? Eso se llama schwa en inglés. Que se producen unos sonidos que no están ahí. En el caso este, doesn't. Oiga, se oye una cent. Se oye una E aquí, pero no está. Pero sí se pronuncia de esa forma. Uh, doesn't. Yeah. Entonces, para, el, para el, el don't, diría, por ejemplo, I don't, I don't, I don't, yeah. like, um, I don't like chuco. Mentira, ¿verdad? I love chuco. I don't like chuco, yes. Ese es mentira. Ok, I don't like chuco. Ese es, es diciendo que no me gusta el chuco, ya. Yeah. Ahora, cuando tenemos dos personas, por ejemplo, Tamara, Tamara, en uh, Jessica, si en este caso, se, se pensaríamos nosotros, oh, Tamara es tercera persona y Jessica también es tercera persona, entonces vamos a usar el doesn't, pero no, en este caso es como que estaría diciendo yo, we, yeah, we, Tamara en Jessica es we, el, el pronombre we, entonces usamos siempre el don't, We don't, yeah. Tamara and Jessica don't, yeah. ellos, ellas no, yeah. Tamara and Jessica don't, mm. para que no nos veamos como a confundir diciendo, oh, Tamara es a third person, es a she, and Jessica es she, entonces aquí le voy a poner doesn't, no, es, es el plural they, yeah. solo cuando va un nombre de una persona, por ejemplo, Mary, Mary, Ahí sí, doesn't. Mm -hmm. Mary doesn't like to play the guitar. Mm, guitar. Ahí sí, the, 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 the. Excuse me. In the same, I don't like chuco. Chuco. Chuco, es yes. To tea. ¿Ah? I don't. To I tea. don't. No, no, este es, 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 es I don't aquí. No, I don't. Okay. Mm -hmm. Yeah. I don't like chuku. Yes, it's not T. And Mary doesn't like to play. Aquí le falta la Y. To play the guitar. Mary doesn't like to play the guitar. Ahí en ese caso si usamos el, el auxiliary verb doesn't. El doesn't. Porque es third person. Yeah. En el caso de... de eh, si dijéramos, por ejemplo, tenemos aquí, eh, let's see, tenemos a uh, Marcelo. Marcelo, tenemos Marcelo, es una tercera persona. Marcelo does, does, doesn't, yeah. Marcelo doesn't uh, 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 drive a motorcycle. Uh, Motor, motorcycle. 
motorcycle. Marcelo doesn't drive a motorcycle. Se fija, el, los verbos aquí siempre van en, en base form. Es bien importante. Base form y base form. Bien importante que lo escribamos de esa forma. Mar, Marcelo doesn't drive a motorcycle. ¿Sí? En caso de las otras terceras personas, de, the dog, the dog doesn't, usamos el doesn't, doesn't bark anymore. ¿Mm? Bark es uh, ladrar. ¿Sí? The dog doesn't bark anymore. En el caso de que estuviéramos hablando de un animal, ¿eh? usamos el, el doesn't también, porque es tercera persona. Es como que estuviéramos diciendo it. The dog doesn't. Pero si lo ponemos, vea, si le ponemos así, the dogs. Ahí es diferente. Ahí vamos a usar el don't. The dogs don't bark anymore. Se mm. fija ahí, even though we're talking about a, a dog, aún así, aunque estamos hablando acerca de un perro, pero usamos el don't. ¿Por qué? Porque es más de uno, aunque estemos hablando de un animal, para que no haya confusión. Puede decirte, oh, entonces esos son perros, entonces es el doesn't. ¿Ya? Ok. Entonces, nos faltaría aquí el you, ¿verdad? El you. Si tiene que decir you, you do, don't, you don't have any rights. Any rights. Right now. Right now. Mm -hmm. You don't have any rights right now. Yes. En este caso estaría right, lo estoy usando yo como, eh, como eh, derechos. Yes. Entonces, you don't have any rights right now. No tienes ningún derecho en este momento. Yeah. You don't have any rights. O cuando le, le, le dice a alguien, mira, tú no tienes derecho de hablarme de esa manera. You don't have the right to talk to me like that. ¿Sí? Entonces, the right... No es, en este caso, no lo estamos usando como derecho, sino que lo estamos usando como uh, derecho, pero de, de derecho suyo. Um, no el derecho de la mano, derecho, mano derecha, mano izquierda, no, derecho como eh, legal. Y en el caso de we, también lo podemos usar. We, we don't, we don't want to hear that music anymore. Hmm? Hey, we don't want to hear that music anymore. No queremos oír esa música. Ya no queremos oír esa música. En el caso de Mary, Mary la representamos con she, ¿verdad? She, she doesn't, she doesn't go, go to work to work on Sundays, Sundays. She doesn't go to work on Sundays. Hmm. Ella no va a trabajar los domingos. She doesn't go to work on Sunday. Y en el caso de eh, Marcelo sería he, ¿verdad? He, he doesn't. Estoy poniendo todos los ejemplos para que no quede nada, ninguna duda. He doesn't, he doesn't walk, walk on the street. Se dice esa manera, he doesn't walk on the street. No camina en la calle. Y en el caso de the dog sería it. It doesn't doesn't bite his his bone. Yeah, he doesn't bite his bone. 
Bone es un hueso. Y en el caso de the dogs, que es plural, sería they. Yeah. They don't. They don't yeah, stay in the house. They don't stay in the house. Ellos no se quedan dentro de la casa. Eso sería, they don't stay in the house. Ok, ¿alguna pregunta de cómo hacer los, los negativos? Solo estamos viendo específicamente las estructuras negativas a ella. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Uh, we have seen them before. But today we are just concentrating in this structure, in la estructura de negativos. Por eso es que les di todos los, los uh, pronombres con, con el negativo. Ejemplos usando los, los, los pronombres y cada negativo para que no haya ninguna duda cuándo usar el auxiliary verb do y cuándo usar el doesn't, el don't y el doesn't. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos a brillar ahorita, ¿ok? Vamos a ver. Eh, Cindy, eh, dígame, eh, no tengo un hermano. No tengo. No tengo un hermano, ¿sí? I, I don't have a brother. I don't, yes. One brother? Want, want es querer. I don't. Muy bien, very good. Empezamos bien. Ayudemos a compañeros. Eh, I don't have. I don't have. Very good. Have is a verbo tener. Un hermano. A brother. A brother. A brother. Brother. No brother. Bra. Brother. Ah, yes. I don't have a brother. Yes. Very good. Excelente. Good job. Okay, Marcelo, dígame, no necesitas, ¿ah? no necesitas preocuparte por mí. Um, okay, I do, doesn't. No, no necesitas preocuparte no. por mí. I don't need. No, no necesita preocuparse por mí. No necesitas Sería. preocuparte por mí. Need? Sería necesitas es hay, es que debería comenzar con dos no porque estamos hablando con la segunda persona no ah, necesitas no. preocuparte you. por mí you very good empezamos eh, bien eh, you you eh, dos eh, necesita you Dos, dos. No, trate, no, 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 eh, solo escuche la oración y trate de seguir la estructura. Ok, you don't. Very good, don't, sí, saben, porque el, con el you, but don't, you don't. You don't need, need. Very good, need. Eh, pero ahí sí me... Preocupación, preocuparse eh, es... Eh, no necesitas preocuparte, ajá. Preocuparte, Ayudémosle pero, a Marcelo. Uh -huh. ah, la worry, worry, worry. Worry. Oh. Worry. 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 Ah, okay. worry. You don't need to worry eh, for me. For me. For, for me. For me. About. 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 Okay. About. Yes. You about don't me. need to worry about me. Very good, Marcelo. Good job. Excelente trabajo. Eh, eh, Kelly? Kelly, Marcela? Yes. Mm -hmm. 
No necesitamos trabajar juntos. We don't. Very good. Muy fácil se la puse, ¿verdad? <risa> no, porque juntos no me la puedo. We don't. <risa> We don't need to working. Need to. Works or working. ¿Por qué working? Eso no lo hemos visto. Ay, sí, está en, en algo del pasado, algo así. Eh, ah, pues sí, es to works. To work, yes. Eh, juntos, no sé. La palabra. To work juntos, ok. ¿Alguien no, no sé, cómo, no sé cómo, no sé cómo se it. dice juntos. Ah, together. together. Ok. <laughs> A ver, yo escribo, usted ah, diga yo escribo, yes. Entonces sería together, ahí dijeron la palabra, together. Together. Together es juntos, sí yes. Ya por lo ejemplo, voy a anotar en mi vocabulario. Yes, no, por eso, por eso estamos haciendo esto, para aprender, ya estamos poniendo oraciones que las vamos a usar en la vida diaria. Entonces, we don't need to work together, yes. En caso de que usted y una persona con la que usted trabaje no se llevan bien, eso es lo que le va a decir, hey, we don't need to work together, you know, yes, no necesitamos trabajar juntos, yeah, very good, okay. excelente, good job. Uh, eh, Mauricio, ¿sabe usted que Mar Mar Marcelo no hace ejercicio? No, teacher. Ok, entonces vamos no, a decir que, Mar no, vamos no, a decir que... Vamos a decir que Mar Mar Marcelo no ejercita, no se ejercita. Ok. Marcelo doesn't. Marcelo, very good. Ya empezamos bien. Doesn't. Doesn't. Practice. Exercise. Uh, practice, uh, en inglés no se pone la palabra practice, solo exercise, very good. Marcelo doesn't exercise, ¿verdad? Doesn't exercise, yes. Very good, excelente. Demasiado fácil para usted, Mauricio. Thanks. Demasiado fácil para usted. Ok, very good. Uh, vamos a ver qué más tenemos allí. Oh, tenemos a Norma Portillo y... Tamara, vela. Ok, Tamara. Eh, tiempo para, para brillar. Ya. Yeah. Yes. Vamos a decir que eh, vamos a decir que el, el maestro no come saludable. Eh. Maestro, yes, no come saludable. El maestro ah, no come saludable. Es, um, oh, no recuerdo cómo se dice maestro. Teach, teach, teacher. No, no recuerdo. Ayudémosle a Marcela, ¿cómo se dice maestro? Teacher. Sí, imagínate, el día del maestro no me va a saludar. ¿Qué va a decir? No, yo no sé cómo se dice maestro. Sí. Ok, the teacher, yes, ajá. Cuando es acá, cuando es de una. The teacher, yes. Sería das, porque está dando ahí. Das. No come saludable. That doesn't. Doesn't. Very good. Excellent. Sí, porque estamos practicando las, las negativas. The teacher doesn't. Yes. Eat. Eat, yes. It's a base form. Tal vez no sé cómo sería, teacher. Ok, compañeros. The teacher doesn't eat. Healthy. Healthy. Very good. Healthy. Acuérdense, como lleva la TH, healthy. healthy. Entonces se saca la lingüita para healthy. producir bien el sonido. Healthy. healthy. Si te dice healthy, no es esa. Healthy. 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 Heal
healthy. Healthy, yes. Very good. The teacher doesn't eat healthy. Very good, excellent. Se acostó un poquito, ¿ah? Entonces ya aprendimos healthy, aprender, aprendimos a decir healthy. Cada oración va teniendo su, su, su palabra que la va a ir aprendiendo. ¿sí? Entonces, uh, healthy sería en este caso. ¿ya? Ok, um, Norma, vamos a decir que, deje ver, ¿quién se ve seria aquí? Creo que... Kelly se ve seria. Bueno, todos se ven serio, ¿verdad? Pero vamos a decir que es Kelly. Ah, no, es Jessica, Jessica, dice Jessica. Yes. Vamos a decir que Jessica. Y Jessica no habla acerca de su vida personal. Mm. Mm. Jessica Basson. Ok. Jessica, Jessica doesn't talk. Jessica doesn't, doesn't talk. Okay. Her doesn't life person. Talk. La L es muda en esa palabra. Talk. Talk. Yes. Talk. talk. Jessica talk. doesn't talk. Jessica doesn't talk. Um, of live person, of live person. Okay, hey, ayudemos la norma. Jessica doesn't talk about about. About. Usamos about, esa palabra. Usamos esa palabra aquí about, arriba, ¿verdad? Okay, aquí la about. usamos, vea. Okay. Aquí la usamos. No about. <laughs> Just about. about. No, es about y es about. Uh -huh. About. Your. Your life. Personal life. No, 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 E, I, A, A. Ok, ahora, ¿qué vocal ven? Mira ahí. Eh, e. E, entonces, ¿cómo se alegra? Hair. Hair, perfecto, hair. Porque la H, el sonido de la H es como una J española. Okay. Entonces okay. es hair. Yes. Si usted me dice here, tengo que, que eh, aplicar la regla de la, de, la, de la letra que termina, la, la palabra que termina en E. Se elimina okay. la E. Escucho la R y la, la, la E se, se viene, se hace I. Ahí dice here. Pero si yo le quito esta, ya no hay ninguna regla que aplicar, sino que se, se, se le da el sonido normal de ella, que es E, here. Very good. Yes. Entonces, okay. Jessica doesn't talk about her life personal life. Life, life. No, live. Life. No, yo no escribí mal. Yo no yo escribí mal. Ya, yeah. live. Ajá, uh -huh. live was. Personal life. Ok. Personal life, ¿verdad? Personal life. Personal life. Yes. Después vamos a hablar acerca de los, de los, uh, de los adjectives, porque es que se escriben de esa forma. Yes. Ok, so ahí dice. Jessica doesn't talk about her personal life. Very good. Good job, Norma. Muy fácil para ti, ¿verdad? No. Mm. Teacher, lo, lo que sucede es que a mí me cuesta, en ese, en ese punto, teacher, eh, la pronunciación, porque a veces uno habla o, o piensa en español sí. y quiere plasmarlo en español. Exacto. O sea, que, ajá. Y por eso es que estamos haciendo estas prácticas para que el cerebro vaya acomodándose a los sonidos de las vocales. Ya usted ya sabe, oh, esta ya no es así, sino que es E. Y ya dice hair. Yeah. Very good. Good job. Uh, ahora vamos a ver eh, quién más, quién no ha participado. Estoy dando la oportunidad a todos para que todos tengamos, eh, estemos expuestos a eso. Nada más el que tiene pagada la cámara, no sé si ahí está, ¿verdad? 
pero ah, vamos a empezar otra vez con Jessica. Jessica, eh, de, ah, Ay, teacher, creí que le íbamos a dar la oportunidad a, lo, a los demás caballeros. Ah, no hay ya, solo Marcelo. <risa> Como no, ahí está, quiero ver, pero me no, José, le vi, que... lo vi por ahí. A Marcelo y Mauricio, los de, las demás personas tienen No, ahí está la Josué Levi. No sé si ahí están. Josué Levi. Mm. Ahí está, ya fin. Qué mala onda. <risa> no, ah, compañeros, para que practique. Josué sí, Levy, para sí. que. Sí, ahí está la. Sí, ahí yo está. tengo aquí a Josué Levi que me dijo que quería aprender. Aquí lo tengo. Dice, yo quiero aprender pronunciación, eh, fluidez, pero. Si no practicamos, no vamos a aprender, ¿verdad? Ok, José, vamos a ver. José, dígame, uh, un, vamos a ver, um, dígame que eh, Cindia no cocina en la casa. ¿Está ahí todavía o se nos fue? Ok, yo creo que se nos fue. Sí, usted se nos fue, Cindy. Pero, déjenme ver, tenemos... Ahí está, José, José, dígame. Espérame, si no le escuchaba. Oh, ok, no hay problema, es que está lloviendo, parece. ¿no? Y la, la oración es uh, que diga que Cindia no cocina en la casa. Eh, Cindia does, does not put in the house. Very good, excelente. Ahora el problema que tengo es, usted está bien, yo tengo el problema que Cintia, Cintia, Cintia es, ya debo escribir diferente, Cintia, Cintia, eh, me dijo that's not, ¿verdad? Sí. Entonces lo, lo vamos a contactar y lo vamos a poner doesn't. Doesn't. Doesn't, yes. All right. Doesn't. Me dijo cook. Sí, cook in the house. Yes. Eh, eh, cuando decimos en la, en la casa o en el hogar, decimos at home. Yeah. At home, okay. At home, yes. Uh, Cindy doesn't cook at home. Very good, excelente, José. Eso está muy fácil para usted, creo yo. Mm. Uh -huh. Y vamos a ver, Cindy, dígame, dígame que el carro no uh, no no va rápido sí porque no hemos practicado de cosas ¿no? India No me escuchó, Cindy. ¿Me escuchan Hello, los demás? Yeah. Yes, yes. Okay, Cindy no me escucha. Ok, Jessica, dígame. Es que no sabe tanta azúcar. <risa> okay. uh. eh, yo escribí, the car doesn't go. Yeah, the car doesn't. Doesn't uh -huh. go very fast. Yeah, doesn't uh, go fast. Yes. Okay, fast. Very fast. También le podemos decir. Yeah. It, the car doesn't go fast. Yes. Very good. Good job. Excellent. Excellent job. Okay. Alguien más que quiera practicar? Le doy otra. Tamara, dígame que, dígame que sus hijos no les gusta comer vegetales.
O dígame, ¿a los niños no les gusta comer vegetales? No, no lo escucho, teacher, perdóneme. ¿Mm? Oh, no, no me escuchó, pero... No, no, a los ni no lo a los, Perdón, a, a, a los niños no les gusta comer vegetales. Ok, creo que escuché. Eh, sería don't, don't eat. Ah, ah, vea, eh, siga la estructura, Tamara, siga la estructura. A los niños no les gusta comer vegetales. Niños. Empezaríamos con The Kids. Perfecto, sí. Excuse me. Empezaríamos con el sujeto, ¿verdad? Empezaríamos con el sujeto, no con el, el auxiliary. Empezamos con un auxiliar cuando. Es interrogativo. Yes, cuando es una interrogative. Y esta no es una interrogative. Los teacher. No me escucha bien. ¿Y los demás me escuchan bien? Yes, yes teacher. Okay. Yes, teacher. Pero Tamara se escucha entrecortado. Bueno, yo le escucho sí, a Tamara yo... entrecortada. También. También yo la escucho entrecortada a él. Oh, ok. Eh, ha de tener problemas ella ahorita. Está lloviendo, quizás. La, 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 la línea de ahí. Oh, ok. Eso es ser. Ok, entonces no la vamos a hacer, su... no la vamos a hacer sufrir mucho. Le... Kelly, uh, ayúdeme con eso. Dígame, Ahora, los, ni los niños no les gusta comer vegetales. Eh, the kids doesn't. The kids doesn't. Yeah, the no kids. Los, ni uh -huh. los niños no les gusta comer. The kids doesn't. Doesn't. Like. Like. Ajá, like. Like it. Like. Like, like it, like, like it, it. Uh -huh. like to eat vegetables. 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 La, la pronunciación no me la puedo. Vegetables. Diga, diga así, diga así, Kelly. Diga, no puedo decir vegetables. Diga. No, ¿ah? no puedo decir. Vegetables. Vegetable. Yes. Ok. ¿Qué es lo que Vegetable. no sabe decir? ¿Qué es lo que no sabe decir? Vegetable. Ok. Otro día va a aprender cómo decir vegetables, ok? Ok, very good. Ok, aquí vamos a, vamos a ver, vamos a analizar esta, esta oración. La tenemos buena basado en, lo, en las estructuras que hemos aprendido. Eh, el, auxiliar. el auxiliary verb no es el correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Es plural. Es plural. Entonces, es, son de los, los, los ejemplos que les di eh, al principio. Les escribía, mire, ese es singular y ese es plural. ¿sí? Cuando es plural, lleva el don't. don't. Cuando es singular, lleva el does. Entonces, en este caso... Aunque estemos hablando de kids, yes, y esta es tercera persona, pero como es plural, entonces ya son they. they. Ya no usamos el dasen. Entonces, ¿cuál usamos? Don't. don't. El don't, yes. Usamos el don't. Ahora, the kids don't like. Ahora, ¿este verbo está bien ahí? To eat. Yes. Tiene que ser el infinitive, ¿verdad? Yes. Porque ya este verbo es el que tiene que ir el, en su base form pero ya otro verbo, ya no podemos tener dos verbos en su base form, sino que este verbo tiene que ser eh, infinitive, que quiere decir comer ya yeah. yes. comer, entonces the kids don't like to eat vegetables yes. esa sería la, la, la oración correcta 
Cindia, ¿sí se fijó? Oh, ok. Kelly. Oh. Yes, teacher, ya. Yeah. Very good. Y, pero, oh, ok, entonces, uh, en la palabra, eh, va a tener que repetirme otra vez, no puedo decir vegetable, diga. I don't, I don't repeat vegetable. Ok. <laughs> Eh, ya la aprendió, ya vio vegetable. Ok, very good. Entonces, esa es las negative sentences. Hoy vimos solo negative sentences y creo que ya quedó un poquito más claro qué son las negative sentences, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta de las negative sentences? ¿No? ¿Todo está claro como lo chata? Yo yeah. dije... Ajá. De cuando se refiere a, a objetos o animales, no se usaba el it como ver. Como no, sí, el it, en el caso de que eh, el dog y es uh, the dog, por ejemplo, si decimos the dog, uh, the dog, the dog es lovely, lovely, yeah. the dog is lovely, it is my best, en este caso ya no estoy usando el dog, sino que estoy usando el, el, el pronombre, it's, it is my best friend, entonces, okay. dígame, Dígame, José. No, no, está bien, teacher. No, estaba escuchando. No. Ok. So, the dog is lovely. It is my best friend. Ahora, si lo queremos cambiar al negativo que estamos aprendiendo, my dog does not, doesn't, yeah, doesn't bark. En el caso que estamos aprendiendo es, the dog uh, doesn't bark. It, yeah, it doesn't, it doesn't, it doesn't eat dog food, dog food. Entonces ahí usamos el it, pero, pero no, me nombramos antes que es el, que a qué se está haciendo referencia el it. Sé que el et es un pronombre que lo usamos para hacer referencia a una cosa, a un animal o a un pensamiento. ¿sí? El et. Pero tiene que darle referencia. O sea, un pronombre reemplaza el nombre. Pero si no ponemos el nombre nosotros a lo que está reemplazando, eh, a veces es confuso. No sé si esa fue su pregunta, José. José. Sí, sí. Pero ok, sí. Ok, muy bien. Excelente. Um, vamos a, a antes de, de irnos al break, vamos a hacer la, la, recuerdan que tenemos que trabajar en la plataforma, ¿verdad? Eh, y la plataforma, de que ver, a ver si ya, Teacher, estamos viendo su pantalla. Si quiere, no la comparta. Sí, eso, eso es lo que. Eso ah, lo que usted quería si que alguien... veamos su correo y su clave. Sí, ah, pues no. si, alguien, <risa> si alguien tiene problemas, a uh, login in en la plataforma, porque ah, parece okay. que hay que hacer el, el, uh, el ingreso. El... Yes, ajá, entonces ponen el, su correo electrónico. Yo en ese caso. Está... Yeah. cambié la contraseña, pero la contraseña que tiene aquí es 1, 2, 3, 4, 5. A veces ponen el 1, 2, 3, 4. Y, y ya después ya la puede cambiar. No. Y, y ya se clica aquí en iniciar sesión. Toma un... un poquito de tiempo porque eh, a veces se satura, especialmente en la noche que muchos estudiantes están trabajando en ella. Ok. 
just a second. Okay, parece que está tomando más tiempo de, de esperar. Todos tienen acceso a ella, ¿verdad? O hay alguien que no, te, que no le ha llegado la contraseña o, o su correo electrónico está incorrecto. Ok, finally. Luego nos vamos aquí donde dice eh, plan, uh, el nombre del curso, Inglés Principiante Module 2. Y nos va a dar esta sección. Aquí como estamos trabajando en la sección 1, ustedes hacen clic donde dice Unit 1, Work Related Events. Y nos va a llevar aquí donde están las tareas. En las tareas ya trabajamos la tarea 1 que era acerca de, uh, de la uh, daily routine. Luego trabajamos la tarea 2. Que es la tercera persona, donde usábamos nosotros las frequency words. Y, y ayer que estuvimos viendo las uh, countables y non-countables, que son uh, el how many, how much, eh, que vamos a usar. El how many lo usamos para countables y el how much para uncountables. So, en este caso, eh, estamos hablando acerca de parks. Parks es, es countable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vamos a usar aquí? ¿El how much o el how many? How many. Yes, perfecto. How many parks are there in the city? Y como es plural, estamos usando el verbo plural, are. En el caso de time, time is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. So, uncountable. vamos a usar el... How much? How much? Yes. How much time do you need? Very How good. Much? Yes. In el caso de, de number four, number three, perdón, pollution. Pollution is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. So, uncountable. en este caso, vamos a usar cuál? How much or how many? How many? How many? How much? Sorry, how much? That's okay, yes. Uh -huh. el, how much? 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 Classmates. En el caso de, de compañeros de trabajo decimos co-workers. Entonces, ¿estos son countable o son uncountable? Countable. Countable. Entonces, vamos a usar el how many o how much? How many. How many, correcto. Yes. Many. Very good. Right. Y tenemos el how much y el how many. Money. ¿Es money countable o uncountable? Uncountable. Uncountable. Entonces vamos Count. a usar el. How much. How much. Very How good. Much. Excelente. Creo que eso está muy claro, ¿verdad? Les quedó bien claro eso. Y si no, hacemos otra, uh, otra práctica. No se preocupen, si alguien no, no ha quedado claro, podemos a, hacer uh, prácticas. Ok, con el, el countable y uncountable. Dependiendo lo que, lo que usted quiera. Luego, eh, tenemos aquí eh, la tarea 4, que es para hoy, que supuestamente es hoy, es ¿eh? donde vamos a usar el negative. ¿eh? El don't, doesn't, it does no. Esta no existe, does no, no existe. Porque usamos el, el does not. ¿eh? ¿Se acuerdan? 
Ya con solo ver esto, dice, no, esa no es una opción. Tenemos an option between one and two. Mario is a third person. Entonces, las terceras personas, ¿qué usan? ¿El do o el does? Doesn't. Yes. Doesn't. Very good. Entonces, aquí vamos a hacer Mario doesn't like working on Saturdays. Very good. Uh, vamos a tener a uh, Norma, hágalos la number two, please. My friends don't eat lunch together. Yes, together. Together. To yes, saque la lingüita, there. Together. Together. La que oh, tienes, esta TH es donde sacamos la lengua. There. Together. Together. Very good. So you're very, very good. Entonces, my friends don't lunch. don't eat lunch together. Ok, uh, vamos a probar con Tamara, a ver si ya le sirve el internet. Tamara, no puede hacer number three, please. Eh, number three. Eh, Julio y Pedro eh, don't write. Yes, uh -huh. Julio and Pedro, so si, Julio and Pedro becomes they, ¿verdad? Entonces es, de, decimos they don't write. O es la primera. ¿Esa, esa es la correcta o la primera? Eh, no, que está la, la última. Oh, ok. Don't write. Very good, excelente. Kelly nos ayuda con la cuatro, please. My sister had not a car. Okay. My sister no. had not a car. No, pero es, es, dijo tercera persona. Estamos hablando entonces de tercera persona. Doesn't, doesn't have. Ya me acordé. Okay. Very good. Excelente. Good job. My goodness. My sister doesn't mm -hmm. have a car. Persona, Very good. Good job. Yes. Tercera persona, it doesn't. Ahora vamos a, a tener a... Deje ver. Se me está escondiendo, pero no se puede esconder. Jessica. Sí, sí, sí. Mm. No, aquí estoy, teacher. Ok. My father and I don't play soccer on weekends. On weekdays. On weekdays. Yes, very good. My father and I, entonces ya cuando digo my father and I, sí, yo, ya estoy haciendo they, ¿verdad? Entonces, yes. a, my father and I don't, don't, play. Yeah, don't play soccer on weekdays. Yes, very good. Vamos a enviarlo a ver qué, qué nos dice la plataforma y dice yeah. que lo hicimos correcto todos. Yeah, very good, mm -hmm. excelente, good job. Solo nos quedaría esto para mañana, ¿ok? Que es eh, el, 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 sub, el topic, eh, lo vamos a explicar mañana. Ok, very good. Entonces, como trabajamos duro y e hicimos todo bien, vamos a tomar el break y regresamos a las 9, uh, 13. 9, no, no, I'm sorry. Nine, yes, 9, 13, ok. Enjoy your break. Ok, see you in 10 minutes.
Hello. Hola. Hello, teacher. Hello, Norma. Hello. How was your break? ¿Cómo estuvo su receso? Ay, ni se imagina lo que fui a hacer en 10 minutos. Wash oh the dishes. <laughs> Wash the dishes. <laughs> ok, very good. Eso se llama uh, time effective. Okay. Yes, and prepare, 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 Prepared. Prepared. Pre prepare my tea. Ok, very good. Excellent. It was a, uh, uh, what type of tea? I'm un sorry? tea? Dijo un tea? Uh, my, oh, or my tea. Un té? Yes. Yeah, un tea. Un, yeah. un tea. Mm -hmm. A tea, yes, very good. A tea, Thank ok, you. ok. One T. Jessica, welcome back. Tamara, welcome back. Hi, and Cynthia, you, welcome back. All right, so, eso es lo que teníamos uh, de, uh, de ver hoy. Sería la, la, la estructura del negative sentences. Creo que ya quedó más claro, ¿verdad? Y teníamos un homework que hacer. Era de escribir unas uh, oraciones con countables y uncountables. Vamos a empezar con Norma. Ok. Ok, thank you, Norma. Un moment, un moment, please. Ok, take your time. Ok. Three sentences contable. Ok. How many universities? Un... Uh... University, universities are in El Salvador. Okay, how many university, universities are in El Salvador? Universities. Okay, there are a lot. Yeah, there are a lot. Okay. A lot. Okay. How many, the three sentences countable or or only one? Yes, uh, yes, anywhere you want. Okay, uh, sentences uncount uncountable. Mm -hmm. How much do you like crying? I'm, I'm sorry, how much? Do you like crying? Okay, how much do you like the rain? The rain, okay. The, the rain. rain. The, the rain. rain. Yes. The rain, okay. Rain. The rain. Rain. There we go. Rain, okay. rain. And interrogative, um, do you have any question? Okay. But that's a, a <laughs> it's uncomfortable and uncomfortable. Do you have any question? ¿Qué sería? No, interrogative. Um, okay. Es que usted dijo que hiciéramos uncountable, uncountable in the preferred three sentences, the interrogative. Okay, okay, very good. Okay, um, ¿leo las tres? Sí, ya me leyó las primeras tres, ¿verdad? Ahora... Una de cada una, le leí. Sí, correcto. Okay. Yeah, keep going. Okay, do you have any hot? Do you have any? Hot. Pots, pots. Hot. De caluroso. Oh, no, no, no. Hot. Do you have any? No, porque... Y acuérdense que el any lo ocupamos para qué? Para el negative. Interrogative y negative. Sí. Y el, esta no es negative y no es interrogative. Estoy preguntando si tienes calor. Sí, pero el calor es, es countable o es uncountable. Uncountable. Yes, entonces, entonces esa de la pregunta sería, are you hot? Oh, okay. Nosotros true. pensamos que cuando decimos hot, eh, pensamos que es caliente, ¿verdad? Y cuando, pero cuando decimos, are you hot? Quiere decir, eh, ¿tienes calor? Uh -huh. Y cuando decimos, ¿tienes frío? Sería, are you cold? Ok. Uh -huh. Ok. Are you hot? Are you hot? No, no hot. Uh -huh. Hot. Mm -hmm. um, 
sentence, sentences uncountable. Mm -hmm. How much forests are in the impossible? Impossible. Yeah. Forests, how many, how many, no, how much? Forests. Sí. Oh, how many forests are yes. in the impossible? Uh -huh. Yes, uh huh. Yes. Okay, and how much lemonade are of the lunch? Okay, well, uh, mm, how much lemonade is there for lunch? Is there, is for there for lunch? Oh, okay. yes. Is mm -hmm. there for lunch? Okay. And... The rest, the countable. How many, how many child are in the classroom? Okay, child is uno. Childs. Eh, Childs. No. Eh, sí. Eh, el, no. Eh, para ese se llama una eh, es un plural, pero son se llaman irregular plurals. Eh, que child es uno y children. Es para mucho. No. O cuando hablamos de man o men. Woman, women. Entonces, I'm sorry, teacher. Este, quise decir sillas, perdón. Oh, no sí, niños. Yes. No, okay. chair, no chairs. Eh, chairs. 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 Yeah, there we go. Chairs. Uh -huh. Uh -huh. How many chairs? Are in, are in the classroom. There we go. Very good. Uh -huh. Okay, okay. And how many houses are in the streets? Yes, in the how many how many houses are on the are street? Are on the street. Yes, huh? Okay. Okay. Okay, very good. And Lisa. the or el, el último de interrogative. Ayúdeme, por favor, y así salimos para corregir. Do you have any water? Yeah, very good. Excellent. I'm thirsty. I am thirsty. Oh, I'm I am thirsty. I am thirsty. Very good. Okay. I'm sorry. I don't have any water. Okay. Very good. I'm sorry. I don't have any water. Yes. Okay. Okay. You're good. Finish. Excellent. Good job. Excellent. Thank you. Very right, good, good job, uh, Norma. Okay, Marcelo. Yes. Uh, Contaba, uh, how many apples are on the table? Okay, how many apples are on the table? Very good. How many beers are on the tree? I'm sorry, how many? On the tree. Three. Yes, on the street. Yes, very good. But how many? How many beers? How many beers? Uh -huh. Cervezas. The... Cervezas. No. Beers. Osos. Uh, pájaros. Pájaros. Oh. Ah, perdón. <laughs> okay, no. Te vamos a ayudar en la... Te vamos a ayudar en la... Eh, en la... Esto es, es a, a para todos. Vamos a ver. Hey. Just a second. One second, please. Uh, okay. En este caso, como estamos hablando de, de eso, ¿verdad? Eh, lo vamos a. Just a second. Okay. Entonces, esta, por ejemplo, uh, eh, estas palabras así. Uh -huh. Yes. Ajá. Estas palabras así. En esas palabras así, la, la I no se ve como I, sino que se escucha como E. ¿Sí? Entonces, aquí la leeríamos nosotros uh, de esa manera. Yeah. La leeríamos aquí. Le, diríamos girl. Girl. girl, girl. Third. Y bird. Perfecto. 
bird. Y para decir, entonces, ¿cómo se leería esta? ¿Cómo se leería eso? Scared. Ahí, exacto. Scared, no scared, ¿sí? Entonces se leería igual, scared. Uh -huh. Y ya eso ya quiere decir a uh, falda, ¿verdad? Skirt. Pero se escribe de esta manera, ¿sí? Y se pronuncia como E. Entonces, ac acuérdate que no es beard, sino que es bird, yes. Porque beard se suena como a cerveza, ¿verdad? Sí, eso sí. pensé yo, dije, no es viernes. Bueno, casi es viernes, ¿verdad? <risa> y te está adelantando, dije yo, yes. Sí. Y el como, calor, como... Quizás. El calor quizás, como, como José Espina, ¿verdad? De las heladas. Yes. Bien, entonces, eso es um, sí. para, eh, con respecto a esa pronunciación. Entonces, how many birds? How, yes. how many birds are okay. on the tree? Yes, on the tree. Yes, good job. Uh -huh. uh, how many are on the court? How many? How many? are on the court the campo o, o, donde juegan fútbol ok entonces ese sería soccer field soccer okay. field y yeah, en court eh, se usa para para basketball o tenis decimos tenis. A basketball court o tenis court soccer Okay. How many are on the soccer courts? No. Court es para basketball o para tenis. Okay. Entonces sería para a, a soccer field. Soccer field. Yes. Uh -huh. Spell a field. F I E L D. El T o T? T as in field. dog. Ok. Soccer field. Ok. How many are on soccer field? How many K? How many are on the soccer field? Sí, pero me estás diciendo cuántos hay, cuántos K. Ah. How many play, uh, players? Uh, yes, how many players? Uh, are on soccer field. Are on the soccer field, yes. Soccer field. Soccer field. Mm -hmm. Uncountable. Uncountable. Very good. Uh, en esta me costó un poquito porque uh, son como bien... Bueno, pero ahí va. How much... Okay. How, how much money is there in the world? How much money is there in the world? Okay. There in the world. Uh -huh. how, how much water is in the sea? The how sea. much water is in, in sea. the sea? And the sea. Uh, how much symphony does the music have? Okay. Finish. Okay, very good. Thank you very much, Marcelo. Good job. ¿Y las interrogatives no las, no las hiciste? No, eso no las he hecho. Okay. Acuérdate, hay que practicar esa. Very good. Okay. Thank you. Thank you. Eh, Tamara? Yo lo hice así, Peter. No sé. Me acuerdo si estoy equivocada. ¿Cuántos son los horas en el básquet? Ok. Eh, la otra sería: ¿There 
few cookies. Mm -hmm. Y la otra There are some lemons in the fridge. Okay, how many lemons? Lemons, lemons in the fridge. In the tree? In Contable. Uh, there are a few cookies. This is uncountable. And in, in, mm -hmm. in okay. countables, uh, number one, there are a little sugar on the table. Well, si es count, si es uncountable, there is a lot is, eh, of Tamar, cuando es uncountable, ¿qué verbo usamos para indicar el uncountable? No, ¿Estamos bueno, en el plural no, o en yo, singular? Yo, singular. Eh. Oh, yo lo sé con plural. Entonces sería, sí. there is a little sugar on the table. Yes, yes, ajá. Yes. Ok. Eh, Número no, no, two is, there is a lot of sand on the beach. Okay. And number three is how much flour do we need? Mm -hmm. Very good. Look, how much flour do we need? Mm -hmm. And the interrogative, um, eso lo hice una. Dice, do you have any afternoon? Repita, me lo pongo. Do you have any a sugar? Do you have any? ¿Por qué le puso a sugar? Sí, un azúcar. ¿Mm? <laughs> Sería solo any sugar. Yes, any sugar. Do you have any sugar? Porque si le pone A, ya es countable. Any sugar. Yeah, very good. Good job. Sí. Excelente trabajo, sí. Tamara. Thank you. Josué, Levi. Eh, ahorita sí. Eh, Contable. Yes. Eh, how many orange are the, on the table? Very good. How many sodas are the Fridge, fridge, eh, refri, ¿verdad? Fridge, yes, very good. Fridge. How many motorcycles are the garage? Okay, how many motorcycles are there in the garage? Yes, very good. Eh, in control, eh, how much water in the pool? Yes, very good. How much oil in the kitchen? Okay. How much coffee in the glass? Okay, glass good. Bathroom. Yes. Interrogative. Yes. Do you have any coffee? Good. I come to teach Excellent. Very good. Good job. Excellent trabajo, uh, Jose. Okay, Cynthia. Thanks. Okay. Mm -hmm. Las conchas. There are a few books. There are a lot, lot of houses in La Libertad. Okay. There are a few students in this class. Okay, ahí estamos, eh, estamos contradiciendo porque estamos diciendo there are y estamos diciendo a. Ah. A few. Okay, there are few. Few. There, there are few students, yes. Porque A se está refiriendo a un poquito, un poquito. Mm -hmm. Ajá. Few, entonces. Yeah, there are few students. Students in this class. Okay. Okay. Las, un concha. He drinks. 
so much wine. 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 Yes, very good. Oiga, apenas es, 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 uh, es Thursday, estamos hablando de beers y wine. Ya estamos uh -huh. llegando allí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. There is a little water, water left. Ok, there is a little water left. Ok. There is less water in the lake. Ok. Y una pregunta, solo una pregunta hice. Ok, ¿cuál es la pregunta? How, how much money, money do you have? In the bank. No le voy a decir, mire Norma lo que me está preguntando, perdón, se da cuenta. No, no, es que es que fue mi hija, perdón, ella no, está. No, no, pero me distrajo. Ve lo que me está preguntando, Jessica. Sí, y él pensó que le iba a decir yo, how much money do you have in the bank? ¿Eh? No, no, no le voy a decir, porque no tengo nada. <ríe> ok, very good, good job, excelente. Eh, Jessica. Ok, you said many. Okay. How many countries are there in Central America? Oh, very good. How many volcanoes are there in El Salvador? Sí, volcanos. Volcanos. Yes, okay. volcanos. Uh -huh. How many volcanos are there in El Salvador? Okay. Um, how many containers mm -hmm. travel on the ship? Very good. Uh -huh. And using how much? Uh -huh. How much honey eats Queen the Pooh? Okay. Oh, well, uh, how much honey? Honey. Uh -huh. eats Winnie the Pooh. Cuenta okay. bien come Winnie the Pooh. Esa, esa sería una pregunta, ¿verdad? How much honey? Ok, yes. ¿y qué es lo que lleva la pregunta? Mm. How much honey? Ah, Hasta ahí estamos bien. How much honey does eat, does eat Winnie the Pooh? Ok, ahora se, verifiquemos la estructura. How much, How much honey? honey? Hasta ahí estamos bien. Eat. No. To eat. No. Si es una pregunta, ¿qué es lo que va primero? Um, If. Um, ¿Qué dice el público? Ayúdenme, niños. Okay. Any? No. Pero vamos a, vamos uh, a escribirlo. But, ok. How much. El auxilio. El Exacto, público no sí. me ayuda, teacher. Entonces di, dice: Es el isdero arder. How much honey? Honey, yes, ahí estamos bien. Honey, yes. Uh -huh. Hasta ahí estamos bien. Ahora viene la estructura de la pregunta: Does the Winnie Pooh eat? Is yes, there... does. Yes, does. Winnie. Uh, Winnie. Oh, sí, Winnie. Who? It. It. Yes. Okay. Ahí está. Yes. How much money does Winnie Pooh? Winnie Pooh? I think it's Winnie the Pooh. Yeah, Winnie the Pooh. Okay. Winnie the Pooh. Okay. Yeah. Eat. Yeah. How much money does Winnie the Pooh eat? Okay. Yes. Yes. Okay. Gracias. You're welcome. <laughs> And the next. Okay. How much pepper does need the pizza? How much pepper? Okay, vamos a ver. Vamos a, a ver la, 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 la escritura, cómo se escribe. Y después me dice usted. Ok, en esta tenemos cuáles son los sonidos de las vocales. Sky, Sky. Piper. No, los sonidos de las vocales, dígame, ¿cuáles son? A, A, E, I, E, I, A, A. A, A. Entonces tenemos A, E, I, A, A. Ok. Entonces aquí es, no es qui, es A. Ok. A, E, I, A, A. Paper. A. Paper. Paper sería uh, la E. Tendría que tener alguna, alguna regla ahí que dijera pay. Pero aquí, ¿qué regla aplicamos aquí? Aquí no aplicamos ninguna regla. 
¿Ah? Piper. ¿Por qué Piper? Esta no es una I. Pepper. There we go, Pepper. Okay. Sí, es una E, E, Pepper. Okay. Ese es Pepper. Yes. Ok, entonces, how much pepper? How much pepper does uh -huh. need the pizza? Does, vamos a ver, okay. a esta estructura estamos trabajando. Ok, vamos a ver, ya está seco que esta cosa. Ah. Ok, entonces, un segundo. Dijimos que... La, la oración que estamos usando es how much how, how much. much pepper uh -huh. does need does, okay. does the pizza need there we go <laughs> ok does the pizza acuérdense que después de la, de, de, de la auxiliar viene el Subject. Entonces, da pizza y después viene el verbo. El verbo, yes. Need. How much pepper does the pizza need? Yeah. Eso es. Yes. Okay. Very good. Thank you. Okay, welcome. Okay, yeah. vamos a ver la otra. How much potions have the teacher how how much patience paciencia oh patient paciencia patient patient how much patience does have the teacher okay vea la estructura otra vez how much how much patient how much patient the teacher Oh. There we go. <laughs> Good job, excelente. Voy a escribir la regla de la matemática que el orden de los factores sí altera el producto. Sí, ahí sí, ahí sí altera el producto. Sí. <laughs> okay, gracias. Ahí. Okay, very good. A las interrogatives no las no las tienen, no hay problema. Sí, gracias, teacher. Okay, very good, excelente trabajo. Uh, Kelly, Marcela. Yes, teacher, yo las tengo de esta manera. Okay. Las countable. Uh -huh. How many balls are there, the children? Y le puse uh -huh. abajo, there uh -huh. are a lot. How many, ¿qué dijo? Balls. Boys. <laughs> no, balls. Pelota. Ah, balls. 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 Ba balls. Yeah, no, o sea, bien, el, el ba balls. Yeah. How many how balls? Me, uh -huh. How many balls are there, the children? Oh. Y le puse, there are a lot. Vamos a ver aquí la estructura otra vez. Vamos a trabajar en estructuras. Excelente. Vamos a ver. Entonces deci, de, decimos how many. How el, many uso de, el uso de eso está bien. How many balls, balls uh -huh. are there o eran there are. Yes, are there? Uh -huh. The children. Los niños. Okay, vamos a ver. The children. The children. Okay, vamos a ver la estructura. How many balls are there, the children? Eh, ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Cuántos balones tienen los niños? Pero, ¿dónde está el verbo tener? Hi. Oh. Ah, pues no, no se lo puse. Sería how many bar, bars. Entonces sería en vez del are there. No, are there is I. Are have okay. the children. Ya me confundí todo. Uh, ok, aquí hasta donde dice balls, hasta ahí lo tenemos bien. How many balls ahora tienen los oh. niños? ¿Cómo decimos tienen los niños? Porque esa es una pregunta. ¿Con quién empieza una pregunta? Mm, con el auxiliar. Auxiliary verb, sí. En este caso sí. son plurales. Entonces, ¿cuál, ¿cuál auxiliary verb vamos a usar? 
El ar. El do, ¿verdad? Do. How many balls do? ¿Quién? Ahora viene el subject. ¿Cuál es el the subject? The children. Yes. Ajá. En este caso, el subject sería uh, eso, ¿verdad? Yes. Tengo do the todo. children. Ahora el verbo tener, ¿cuál es? Have. Have. Have, yes. Yes. Have. Yes. There we go. Y la question mark. How many balls do the children have? Apenas tengo malas todas, Ticha. No, tranquila, tranquila. Por eso vamos a trabajarlas juntos. Por Porque la, la otra también la hice. How many lemons are there on the table? Está bien, perfecto. Está ah, bien. Sí, está bien. Sí. How many lemons are there on the table? Very good. Uh -huh. There are a few. Eh, yes. Solo dos hice de las contables. De las incontables tengo. How much corn is there in the barn? How much corn? Corn. Ajá. Uh -huh. Is there in the barn? Eh, maíz en el granero. Quise okay, poner cuánto maíz hay en el de granero. Ok. Ok. How much Estaría corn? bien. How much, entonces, how much corn is there? In the barns. Ok. In the barns. Yes, barns. Barns. Mm -hmm. Como Barney. Barns. Barney. Barns. Barns. Yeah, sí. Así, así, barns. Barns. Ok, very good. How much corn is there in the barn? Barns. Uh -huh. yeah. There is a lot. Ok, very good. Eh, la otra dice, how much beans is there in the pond? How much? Beans, eh, frijoles. Okay. Beans is there in the pond? Eh, sartén. Oh, in the pan. In, pan. in the pan. In the pan. Uh, uh, pan. Yes. No, pan es que... lapicero. Va. Pan. Sí, pen, pen es lapicero, sí. En la pan. In the pan. Pan. Es P -A -N, y te dice pan. Pan. Así, vea. No, ahí se ve como lapicero. Como se escribe así, pan. Ajá. Pan. Yes. Entonces se le pone la cuestión de la E, pan. Pan. Yes, there we go. Yes. Pan. How much beans is there in the pan? In the pan. There, yes. there is a lot. Yes, okay. Y solo una pregunta okay. que la hice hace poquito. Do you have any lemon? Puse, yes, there is same lemon on the table. Y como negativa, no, I don't have any lemon. Ok, pero, pero me dijo que es lemon y el es lo usamos para singular. No, eh, porque una es la positiva. O sea, sí. yes, there is same. Entendí según lo que tengo anotado aquí que el son cuando es afirmativo. Oh, oh ok, el son me está usando. Ajá. Entonces, yes. There is yes. some. No, si ese el some es, es plural. Oh. Yes, there are some. Um. Yes, there, there are some. Yes, there are some lemon on the table. Y there la negativa. Lemons, lemons on the on table. The table. Y la negativa le he puesto, no, I don't have any lemon. Ok, no, I don't have any lemon. Yes, very good. Eh, y acuérdense siempre, lemons, lemons. Lemons, yes. lemons. Lemons, yes. Lemons, lemons. Uh -huh. Lemons. Lemons. Very good. Así las good. tenía. Good ya job. las corregí, teacher. Very good, good job, excelente. Buen trabajo. Ok, solo nos queda Mauricio. Uh, good evening, teacher. Good evening, Mauricio. 
Ay, bueno, yo hice seis interrogativas y contesté tres countable y tres accountable. Very good, good job. Let me hear him. Okay. Uh, number one, how many tomatoes are there on the table? Okay. The answer is there are there are sorry some tomatoes. Okay. Entonces cuando decimos esta palabra esta eh, la la W es muda en esa palabra y decimos así answer. Okay. The answer. answer. There we go. Mm -hmm. Okay. Thanks. Mm -hmm. uh, number two. How many orange are there in the fridge? Yes. Cuando, como hablamos de oranges. 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 Yes. How many oranges are there in the fridge? Okay. How many orange oranges are there in the fridge? Very good. Mm -hmm. There are a lot oranges. Okay. También podemos decir, está muy bien. También podemos decir, there are a, a, a lot of them. Yes. También podemos decir así. There are a, a lot, lot of them. A lot of them. Mm -hmm. Muchas de ellas. Okay. Okay, very good. Number three, how many apples are there in the table? Eh, sería on the table. On. Yes, on the table. Okay. On the table. Ah, oh, sorry. Sorry. No, oh, that's okay. No hemos eh, visto todavía los. No hemos visto las prepositions of place. Ahí donde vamos a aprender eso. Cuando estemos viendo las prepositions okay. of place. Ok. Eh, Anchor. There are few apples. There are few apples, yes. Ok. Hoy vamos con accountable. Mm -hmm. <clears throat> Do you have any honey? Okay. I have a little. Okay. How much rice is there on the table? Very good. Answer. There answer. is. Answer. Remember, answer. Answer. <laughs> answer is there is a lot rice. Okay. Uh, number. Three in accountable. How much ice cream is there in the fridge? Okay, how much ice cream is there in the fridge? Uh, there is a little. Okay, there is a little. Muy bien. Uh, finish. Okay, very good. Excelente. Y las, uh, las, uh, um, las interrogative, do you... Ah, sorry. Ah, dije una. Do you have any honey? Yes, do you have any honey? Oh, yes. Okay, very good. Excelente. Entonces, ahí, ahí estamos bien. Good job. All right. Thanks. Okay, so um, let, let me see. Uh, we have uh, practiced our, um, our reading, uh, our writing, our speaking, and our listening. We are practicing the four uh, um, areas of the English language. So, creo que estamos uh, aprendiendo bastante, estamos uh, adquiriendo bastante vocabulario, bastante pronunciación, bastante uh, eh, fluidez. La fluidez está cambiando en ustedes y, y también la articulación. Estamos aprendiendo articulaciones al mismo tiempo. ¿okay? Espero que eh, estén recibiendo lo que, lo que ustedes esperaban de esta clase. Ok, ¿alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta, hasta hoy? No, todo está bien.
Ok, entonces uh, la lectura que hicimos ayer, la lectura que hicimos ayer fue, eh, no sé si la ven, ¿verdad? Sí. Todavía. Esa es la lectura que hicimos ayer de, de eh, acerca de eh, check email entre, la pregunta, entre Sofía y Mario. ¿ya? Y estas son las preguntas que, que nos hacen acerca de esa, de esa eh, conversación. Tenemos a uh, y la primera dice, what activities uh, do Mario and Sofía do on Monday? Si se fijan aquí, tenemos dos do, ¿verdad? Tenemos el do, este primer do, acá. Y tenemos este otro do, acá. ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia de esos dos do? Se refiere a fecha y el otro a la primera persona. ¿Te digan? Uno se refiere a, a día. No, no escuché, perdón. Uno se refiere a. Día de la semana. ¿El do? Este do. ¿Qué es este do y este do aquí? Escuché a Ruth que dijo que el primer do se refiere a la persona y el segundo do al día. Ok. Eh, ¿Alguien más? El primer do es el auxiliar para preguntar Exacto. y en el segundo do Está hablando mm. del verbo hacer, ¿verdad? Very good, excelente, good job. Sí, el primer do es solamente un auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Sí. Si usted lo traduce, es de what activities, uh, ¿qué actividades hace Mario y Sofía hace el lunes, los uh -huh. lunes? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces sería, ¿qué actividades uh, Mario y Sofía hacen los lunes? El primer do no quiere decir nada, es solamente el auxiliary verb. Entonces está preguntando qué es lo que, cuáles actividades son las que ellos hacen. ¿Y cuáles son las actividades que ellos hacen? Check emails and call clients. ¿Sí? Uh, weekly report and have meetings and organize meetings. Eso es lo que hacen ellos. ¿Sí? La segunda pregunta dice, do you consider that it is important to check your email every day and why. What do you think, uh, Norma? ¿Alguien le puede ayudar a Norma? No se le escucha, Norma. Creo que tiene apagado el micrófono. Oh, Norma sorry. estaba trabajando y trabajando y trabajando y decía, ¿por qué no me...? <ríe> y, y, y decía, Ay, yo tengo no. que gritar para que me escuche este teacher. <ríe> Perdón, I'm sorry. Um, do you consider that it is important... To check your check email every your day. Email every day. Why? Why? Uh, yes. Because uh, para actualizarlo. Okay. Yes. Uh huh. Yes. To find out the new information, right? Yes. Yes. It is important. What do you think, Jessica? Thank you, Norma. Okay. It's very important, and because in. Bueno, en español es importante porque no si no se miedo, le como... Jessica, no tenga miedo, díganlo así en inglés, no importa, dele. It's very important because uh -huh. the job is in accumulation. Yes, ajá, uh -huh. okay. Um, so the, 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 the workload accumulates, right? Uh, the work is accumulates and uh -huh. we can... And, answer in very important situations. Yes, we can answer priorities messages, right? Okay. Mm -hmm. 
Very good, excellent, good job. Kelly, Marcela, what do you think? Do you consider that uh, it is important to check your email every day and why? Ah, que si yo que si considero que es importante chequear los emails cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, la palabra chequear no, no existe, es verificar. Ah, verificar. Sí, <ríe> es que nosotros así hablamos chequear, ¿verdad? Parquear. Es que viene del, viene del check. Yeah. <ríe> Parquear, chequear, <ríe> sí. sí. Pero la respuesta está aquí en la, en la, en la conversación, ¿verdad? No, no, no. Oh, no, es, yo. Do you consider? Ah, yes, es uh -huh. personal. Sí, personal. Ah, bueno. Entonces pondría, ¿por qué? Yeah. Bec because. Uh -huh. Ah, espéreme, 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 espéreme. Yo ya la había hecho por aquí. Ya la había puesto because. Uh -huh. Ay, pero ya la perdí, Tisha. Aquí está. Because it's important for seeing information relevant on work. Esa yes. era mi respuesta. Very good, yes. It is important because we can see relevant information for the job. Yes. Ah. Very good. Excelente trabajo. Thank you very much. All right, uh, let's uh, call the night. And uh, what I'm going to do is I'm, I'm going to call your name and you just tell me good night, teacher. And I see you tomorrow again. Okay. All right. Okay. So we're going to start with sure. the first name, which is uh, uh, Anna. Anna Delcy Vasquez. Uh, Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night. Christina Beatriz. Good night, teacher. Thank you. Darlene Jasmine. Dennis Adonai. And Jacqueline Lisset. Good night, teacher. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. And um, I have Josue Levy. Present, teacher. Good night. I see you Good tomorrow. Night. <laughs> Good night. Okay, I see you tomorrow. Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, uh, Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, uh, Kelly Marcela. Good night. Good night, uh, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, Sofia. Cindia Carolina. Good night, teacher. Good night, uh, Susana Margarita. Tamara Lisette. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night. Walter Antonio. And Jexit Maria Molina. Uh, good night, teacher. Good night, and I see you tomorrow. Have a good night. All of you have a good night. Bye-bye.